மாற்று மரபணுவை தாங்கிய மாற்றமடைந்த உயிரணுக்களை அடையாளம் காணும் வழிமுறை அதாவது பிரதி வளர்ப்பு முறை ரெப்ளிகா பேட்டிங் முறை பெற்றித்தத்தில் வளரும் பாக்டீரியா செல்கள் குறிப்பிட்ட நேல நேர வளர் காலத்திற்கு பிறகு அதாவது பதினாறிலிருந்து பதினெட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு கண்ணுக்கு தெரியும் வண்ணம் தனித்தனி கூட்டு தொகுப்பாக வளரும் மாற்றமடைந்த தொகுப்புகளை வேறுபடுத்தி தூய்மைப்படுத்த பிரதி வளர்ப்பு முறை உதவி புரிகிறது முதலில் மாற்று செல்கள் வளர நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்த ஊடக தட்டுகளை தயாரிக்க வேண்டும் எந்த நுண்ணுயிர் கொல்லியும் இல்லாத வளர் தட்டு பிரதான தட்டாகும் அதாவது மாஸ்டர் பிளேட் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் அடங்கிய வளர் தட்டுகள் தனித்தனியே தயாரிக்க வேண்டும் இந்த நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் அடங்கிய வளர் தட்டுகள் தான் பிரதி வளர் தட்டுகளாக செயல் புரிகின்றன ஒவ்வொரு பிரதி வளர் தட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் கொல்லியை சேர்த்து தயாரிக்கப்பட வேண்டும் வளர் ஊடகத்தில் சேர்க்கப்படும் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் பிளாஸ்மிட் கடத்தியில் இருக்கும் நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர் மரபணுவின் வெளிப்பாடாக இருத்தல் வேண்டும் மரபணு மாற்ற வழிமுறையில் கடைசியாக கிடைக்கப்பெற்ற பாக்டீரியா செல்களை ஊற்று வளர் முறையில் அதாவது போர் பிளேட் மெத்தட் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் இல்லா பிரதான வளர் தட்டில் தனித்தனி தொகுப்புகளாக வளர்க்க வேண்டும் ஒரு அச்சுக்கட்டையின் மேல் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்த வெல்வெட் துணியை பற்று கருவியின் உதவியோடு இணைக்க வேண்டும் பற்று கருவியில் இருக்கும் அடையாள பகுதியை வெல்வெட் துணியிலும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் வெல்வெட் துணியை பிரதான வளர் தட்டில் மெல்ல அழுத்தி எடுக்க வேண்டும் இதனால் வளர் தொகுப்புகள் இடம் மாறாமல் வெல்வெட் துணியில் ஒட்டிக் கொள்கின்றன அடுத்து வெல்வெட் துணியை வெவ்வேறு நுண்ணுயிர் கொல்லி அடங்கிய பிரதி தட்டுகள் மேல் அழுத்த வேண்டும் தனித்தனியே டெட்ராசைக்ளின் மற்றும் ஆம்பசிலின் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் அடங்கிய இரண்டு வளர் தட்டுகளில் அடையாள குறிப்பு பகுதி மாறாமல் அழுத்த வேண்டும் இவ்வாறாக பிரதான வளர் தொகுப்பில் காணும் அனைத்து செல்களும் இரண்டு தட்டுகளில் அந்தந்த இடம் மாறாமல் சேர்க்கப்படுகின்றன குறிப்பிட்ட வளர் காலத்திற்கு பிறகு வளர் தொகுப்புகள் ஆராயப்படுகின்றன நுண்ணுயிர் கொல்லி இருக்கும் வளர் தட்டுகளில் குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர் மரபணுடைய மாற்றம் அடைந்த செல்கள் வளர்வதில்லை மாற்றம் அடையா செல்களே வளர் தொகுப்புகளாக காணப்படுகின்றன ஆங்காங்கே ஏற்பட்டிருக்கும் இடைவெளிகளை பிரதான வளர் தட்டில் இருக்கும் வளர் தொகுப்புகளுடன் ஒப்பிட்டு அவையே மாற்று மரபணு தாங்கிய செல்கள் என்று உறுதிப்படுத்த கொள்ள உறுதிப்படுத்த கொள்ளலாம் இவ்வாறாக மர மாற்று மரபணு அடங்கிய உயிரணுக்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு இதன் மூலம் மரபணு தொழில்நுட்பத்தின் பலனானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மாற்று மரபணுவை தாங்கிய மாற்றமடைந்த உயிர் 